Después de un largo día, en las noches me divierte ver series de televisión. Mi obsesión del momento son los K-dramas, que, aunque a veces cuentan historias increíbles, están muy bien producidos. Una de las series del momento en de Netflix es Wu, una abogada extraordinaria. En esta serie, la protagonista Wu Yung Wu tiene un platillo favorito llamado Gimbap, también conocido como Kimbap, que es muy parecido al sushi, por lo cual también se le conoce como el sushi coreano. Fue entonces que me pregunté qué tan parecido o no sabría del sushi japonés que estoy acostumbrada a comer y eso me llevó a hacer este video en el que les comparto la receta para preparar este delicioso Gimbap vegano. Antes de comenzar con la receta, veamos algunas diferencias entre el sushi y el gimbap. Aunque en apariencia son casi idénticos, la más importante es el arroz que va sazonado con aceite de ajonjolí y sal, a diferencia del sushi, que va sazonado con vinagre de arroz y azúcar, lo cual le da otro sabor. Aunque no lo parezca, la mayoría de las verduras en el gimbap están preparadas, ya sea que hayan sido salteadas, blanqueadas o marinadas, o una combinación de esas opciones. En el sushi se usan principalmente verduras crudas, aunque también fritas como tempura, sin embargo en el gimbap se saltean y sazonan con varios ingredientes más, lo cual les da otro toque más elaborado. El gimbap que se muestra en la serie es el más clásico, pero existen más formas de prepararlo no solo en cuanto a ingredientes, probablemente en un video futuro les muestre los demás tipos de gimbap. Para hacer aproximadamente 5 rollos de este gimbap vamos a necesitar 360 gramos de arroz para sushi. el cual se debe lavar y escurrir cuatro veces. Dejarlo en remojo durante 30 minutos. Después de ese tiempo, escurrirlo y agregarlo a una cacerola antiadherente junto con 500 ml de agua. Cocinar a fuego medio alto y una vez que empiece a hervir, tapar la cacerola y bajar la flama a fuego bajo. Cocinar sin destapar durante 12 minutos o hasta que ya no quede agua en la cacerola. Después apagar y dejar reposar 15 minutos más sin destapar. Ya que esté listo se debe de ver así. Es momento de agregar dos cucharaditas de aceite de ajonjolí tostado, opcional ajonjolí tostado al gusto, y media cucharadita de sal o al gusto. Mezclar. Para uno de los rellenos vamos a necesitar una zanahoria grande cortada a la mitad y luego en tiras delgadas. En un sartén saltear la zanahoria con sal al gusto. Pueden o no agregar antes un poco de aceite. Cocinar aproximadamente 3 minutos. También usaremos un pepino al cual le quitamos las semillas cortar en tiras delgadas una taza de col morada finamente picada Agregar media taza de agua, 3 cucharadas de azúcar,
media cucharadita de sal, 3 cucharadas de vinagre, Mezclar y reposar al menos 20 minutos. Para el tofu en salsa picante vamos a necesitar el jugo de una naranja, una cucharada de ajonjolí tostado, media cucharada de azúcar, una cucharada de vinagre de arroz, una cucharada de aceite de ajonjolí tostado. Una cucharada de pasta miso. Y tres cucharadas de pasta de chile guchuyang, que lo venden en algunos supermercados en México o en las tiendas de productos asiáticos. Cortar medio bloque de tofu previamente escurrido en tiras como estas. Agregarlo a un sartén con un chorrito de aceite a fuego medio. Dejar que dore ligeramente de todos los lados. Agregar unas cuantas cucharadas de la salsa, aproximadamente la mitad, no toda. Yo ocupé el resto de la salsa para otra receta similar que publicaré en el próximo video. Freír hasta que el tofu quede impregnado con la salsa. Para los hongos bulgogi vamos a necesitar 40 gramos de hongos shiitake deshidratados, aproximadamente son 10 hongos los cuales vamos a agregar a una cacerola con agua y hervir al menos 20 minutos. Después de ese tiempo, cortar los hongos en tiras de esta forma. El caldo de los hongos lo pueden utilizar en otra receta caldosa como ramen o sopa miso, por ejemplo. Les dejo algunos enlaces con estas recetas en la descripción de este video. Para la salsa bulgogi vamos a necesitar un ajo picado, una cucharada de mirín, que es vino de arroz para cocinar. Una y media cucharada de salsa de soya. Media cucharada de azúcar. Una cucharada de aceite de ajonjolí. Y pimienta al gusto. Mezclar. Solo como referencia, el bulgogi suele ir con carne, pero obviamente esta es una receta vegana y para eso usamos los hongos shiitake. Agregar la salsa a los hongos y marinar al menos 20 minutos. Después de ese tiempo, agregar los hongos a un sartén y saltearlos durante aproximadamente 5 minutos a fuego medio. Estos hongos bulgogi son una verdadera delicia. Es lo que más le gustó a mi familia junto con el tofu. 
se los estaban comiendo hasta solos sin el guimpapa. Para formar los gimbap, sobre un tapete de sushi colocar una hoja de alga nori con la parte brillante hacia abajo. Colocar arroz sobre el alga hasta cubrir la superficie dejando un espacio en el extremo superior. También voy a usar una hoja de lechuga enrollada. Tofu picante. hongos bulgogi, pepino, zanahoria preparada, Col preparada. Opcional barnizar con un poquito de aceite de ajonjolí y espolvorear ajonjolí tostado. Cortar con un cuchillo afilado. Idealmente en 8 pedazos, aunque aquí me equivoqué y lo corté en 6. Y listo, así es como queda este gimpap vegano que está de lujo, una verdadera delicia. Me gusta tanto como el sushi. Se podría decir que el sushi es más simple o minimalista, no por ello inferior. En cambio el gimbap es un poquito más rebuscado, más sazonado. Como vieron, la mayoría de las verduras van preparadas. Y aunque parece muy sencillo, lleva su tiempo preparar cada ingrediente por separado y lleva muchas más especias e ingredientes que no se ven a simple vista. Tiene capas y capas de diferentes sabores. Al final creo que te queda un sabor a ajonjolí en la boca, que en lo personal me encanta porque amo el ajonjolí. De todas formas, si prefieren lo pueden preparar aún más simple, no con tantos ingredientes. Sí. 
En el siguiente video les mostraré cómo hacer bibimbap, que es muy parecido al gimbap y en el cual reutilizo muchos de los toppings que utilicé en este video. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. No olviden dejar su me gusta y suscribirse si no lo han hecho. También seguirme en redes sociales. Me encantaría saber de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye.